Magandang araw! This is Marge from Gemani Trans ang inyo pong lingkod. At dahil officially launched na po ang ating mas pinalawak at mas pinagandang produkto at serbisyo, so nice po namin ipakita sa inyo yung pinakabagong mukha ni Gemani Trans app. And then makikita nyo sa screen ang ating login ID. So kung kayo po ay nagrehistro gamit ang inyong email ID, so kailangan nyo itype ang email ID, and then ang login password, pindutin ang eye icon para ma-check kung tama po ba yung tinype na password. Alamin ang ID or password para uh, mahanap natin ang ating password or login details kung sakaling nakalimutan. And then kung tayo ay nagrehistro gamit ang Google account, pindutin ang Google. And then kung tayo nagrehistro gamit ang Facebook account, so pindutin ang Facebook. And then login. So, dito sa home screen, makikita natin yung mga bagong produkto at serbisyo na ini-offer ni Gmoney Trends. So, meron tayong Gmoney Pay account. So, dito sa Gmoney Pay account, kung kayo po ay passport user or, walang bank, or passport user na walang bank account dito sa Korea, maaari nyo pong gamitin si Gmoney Pay account as your savings account. Maaari nyo din siyang gamitin sa pagtanggap ng pera, pagtanggap ng salary monthly, And then, pagtanggap ng payment mula sa kaibigan na nasa loob ng Korea or nasa ibang bansa. And then, makikita nyo yung Gmoney Pay account details nyo. So, ito yung inyong unique account number, ang bank name, bank code sa ATM machine, and then yung balance ng inyong Gmoney Pay account. So, makikita nyo po yung inyong na-register na bank account. And then, makikita nyo rin po yung transaction limit, magkano ba yung kailangan nating ipadala per transaction gamit ang ating Gmoney Pay account. So, para sa ATM, meron tayong hanggang 300,000 Korean won. Sa pagsasad ng money, domestically, meron tayong 2 million Korean won. Sa internationally naman, meron tayong 5 million Korean won. So, ito yung transaction or yung limit natin per padala. And then, ang limit natin per padala or per day ay 3 million Korean won sa ATM, 5 million Korean won. Pag domestic, and then pag international, so hanggang 50 million Korean won. So kung nais natin mag, mag top up ng pera sa ating Gmoney Pay account, so pindutin lamang ang add money. And then kung nais natin magpadala internationally gamit ang Gmoney Pay account, pindutin natin ang send money. And then receive money kung gusto natin mata matanggap yung padala ng ating mga kaibigan or pamilya na galing sa ibang bansa or kahit narito sa loob ng Korea. So, again, itong tatlong main na buttons. So, ito yung magagamit natin kung nais natin mag-top up kay Gmoney Pay account, kung nais natin magpadala kay Gmoney Pay account natin or sa pamilya natin sa loob at labas ng bansa. And then, receive money para makatanggap. So, pindutin ang add money. Meron tayong tatlong paraan kung paano tayo mag-top up sa Gmoney Pay account natin. Meron tayong direct debit. So, dito, maaari natin palitan yung bank account na nais natin. Ayan. So, maaari din tayong mag ng bank account ng tatlo hanggang limang bank account. And then, ilagay ang amount. Pintutin ang add money at ilagay ang transaction PIN code. So, uh, meron po tayong separate video na ginawa para sa tatlong prosesong ito para mas lalo natin maintindihan kung paano ba ginagawa itong pag a ng money. And then, bank transfer, kung tayo ay gumagamit ng mobile banking or internet banking. So, ito yung pinaka main account natin. Dito natin ito transfer sa ating unique Gmoney Pay account number. Ito yung ating receiving bank. And maaari tayong magpadala ng hanggang 5 million Korean won. So, meron tayong button sa baba, how to add money, para mas uh, makita natin kung ano ba yung mga receiving bank na kailangan natin piliin pag gumagamit tayo ng mobile banking or sa ATM, makikita natin kung ano yung receiving bank at ang code nito. Depende sa bank account na gamit natin. Let's say, kabahala yung gamit ko. So, pag pumunta ko sa Uh, ATM, itong MSD, code ay 50, ito yung kailangan kong pintutin. Or kung gumagamit ako ng mobile banking or internet banking, itong KMFSC ang kailangan kong hanapin. So, para sa cash deposit naman, so kailangan nating pumunta sa pinakamalapit na ATM machine or lote ATM machine. So, maaari nating ma-search kung saan ba yung mga available na lote ATM. Ayan. 
And then, meron tayong how to add money uh, tutorial. So, dito makikita natin kung paano gamitin ang ATM machine. Again, ito yung ating unique bank account number, ang ating bank code, ang ating deposit or receiving bank account. And then, dito sa cash deposit, so kung kayo po ay walang bank account na ginagamit, so wala kayong check card, maaari kayong mag-deposit via Lotte ATM. So again, meron tayong separate videos para sa tatlong uh, tutorial ng pag a ng money sa ating Gmoney Pay account. And then, kung nais natin mag ng money internationally, so pindutin ang send money. Kung tayo po ay nakapagpadala na sa ating receiver before, maaari natin pindutin ang send, the button, and then send money. Piliin ang receiving method kung siya ba ay cash pickup or bank transfer. And then, ilagay ang amount ng ating ipapadala. So, send money. Kung kayo naman po ay mag, uh, papadala sa inyong bagong receiver, pindutin ang button at receiver. Ilagay ang receiving country. Ilagay ang receiving method kung siya ay bank account. Ilagay ang receiving, uh, receiving bank account. Let's say, bank of the euro. Then, pindutin ang next. Kailangan nating filapan yung mga fields na hinihingi ni application. So, done. Next. So, dito sa pagpapadala ng pera, kailangan nating ma-check kung tama ba yung mga information ni receiver na nilagay natin. And then, kailangan nating ilagay ng transaction PIN code para ma-confirm yung ating padala. So, next is receive money. So, hindi pa siya available as of now, pero soon, magagamit na natin yung function na receive money. Dito sa receive money, so maaari nating makuha or matanggap yung padala galing sa ating pamilya sa labas ng bansa or maaari nating matanggap yung mga payment or padala ng ating friends na nasa loob ng Korea. Maaari rin tayong tumanggap ng money galing sa ating sahod or salary monthly. So makikita nyo sa screen yung direct debit account and then makikita nyo yung two. Ito ay kung ilan yung na-register nating bank account. So, meron akong dalawang na-register na bank account. And kung nais nyo maglagay or mag-add pa ng another bank account nyo, pindutin lamang ang add, direct debit account. And kailangan nyo mag-undergo sa mobile verification and bank verification. So, again, sa pag-add ng money, ito lamang yung kailangan pindutin. Or sa pag-add ng bank account, ito lamang yung kailangan pindutin. So, meron tayong domestic transfer. So, si Jimani Trans, na-address niya yung uh, need natin na mag-transfer sa ating friends na nasa loob ng Korea. So, magagamit natin ang domestic transfer kung gusto nating magpadala sa ating Jimani Pay account or kung gusto nating magpadala sa Jimani Pay account ng ating mga kaibigan. So, kailangan natin ilagay yung uh, Jimani Pay account number nila or yung Jimani Pay account natin. And kung nais natin magpadala, Sa bangko ng ating kaibigan, so let's say Kev Hana, kailangan natin ilagay yung receiving bank account number ng ating papadalhan. And then kung nais nyo magpadala sa sarili nyong bank account, gamit ang inyong Gmoney Pay account, sa so pindutin ang send. So kailangan nyo i-type ang amount. Maaari kayong maglagay ng mensahe para sa receiver or mensahe para sa sender. So, again, maaari na po tayong magpadala ng pera sa ating friends na nasa loob ng South Korea. And then, meron tayong ATM withdrawal. So, kung kayo ay walang check card, wala kayong bank account dito sa Korea, so maaari kayong mag-withdraw gamit ang mobile phone, Gmail Transapp, at ang pinakamalapit na ATM na pupuntahan niya. So, dito makikita, yun yun, makikita nyo yung balance ng inyong Gmail Pay account. Makikita nyo, makikita nyo rin po sa screen yung code na ibibigay ng ating mobile app or ng ating Gmoney Pay account na kailangan nating i-type sa ATM para makuha natin ng pera. So, ito yung mga convenience stores na maaari nating puntahan para makapag-withdraw tayo ng pera. So, maaari tayong pumunta sa 7-Eleven, sa Lotte ATM, GS25, Mini Stop, CUE Mart. So, paano ba natin magagamit yung ATM? Pindutin ang button, How to Use ATM. So, meron dito ang tutorial kung let's say pumunta tayo ng 7-Eleven. So, ito yung 
proseso kung paano natin magagamit yung pag kung paano natin magagamit yung ATM sa pag-withdraw ng pera. So, meron din sa Lotte and then sa CU Just25, sa Emart and Ministop. So, again, gumawa kami ng separate videos para sa uh, tutorial ng kung paano mag-withdraw ng pera para mas lalo nyo maitindihan ang proseso. And then, kung nais nyo malaman yung ATM location na nais nyo puntahan, so, pindutin ang ATM location. Ayan. So, narito yung mga available na ATM na maaari nyo puntahan para makapag-withdraw kayo ng pera. And then, meron tayong mga informations So, meron tayong limits sa pag-withdraw ng pera. So, kada transaction or kada withdraw, hanggang 300,000 Korean won. And then, sa kada araw, meron tayong 3 million Korean won. Ang ating withdrawal fee ay 900 Korean won. So, napakababa ng ating withdrawal fee. And then, kung meron tayong concern sa pag-withdraw ng pera, maaari tayong tumawag sa ating call center 1670-4565. And then, paano ba natin magagamit yung ating mobile app sa pag-withdraw ng pera? So, kailangan natin ilagay or kailangan natin pindutin itong ATM withdrawal button. Ilagay yung withdrawal amount sa app. Ilagay yung inyong transaction PIN code. Once na mailagay yung transaction PIN code, mapindot ang done, lalabas ang mobile OTP number. Ganito po yung itsura niya. At ito yung kailangan yung i-type sa ATM machine para ma-withdraw ang pera. So yan, kailangan yung I-type ang amount, lalabas ang withdrawal amount, kasama ang fee, confirm, ilagay ang transaction PIN code, and lalabas ang mobile OTP number. So, again, meron tayong separate video para sa tutorial na ito. So, para naman sa may transaction, so makikita nyo dito yung lahat ng transactions nyo na ginawa gamit ang Gmoney Pay account, ang pagpapadala domestically or internationally. Ito yung transaction na ginawa sa Gmoney Pay account. Transaction para sa international remittance. Transaction para sa domestic transfer. Transaction para sa ATM withdrawal. So, mas madali nyo matatrack yung mga transactions na ginawa nyo gamit ang My Transactions. And then, para naman sa bank details. So, maaari, so dito sa bank details, nakalagay dyan yung mga bank account na inyong nirehistro. So, maaari kayong mag-add ng bank account, depende sa kung ilan ang nais yung gamitin. And then, meron tayong schedule transfer. Dito sa schedule transfer natin, kung tayo ay nagbabayad monthly ng, let's say, sa insurance or sa property na uh, kinuha natin sa Pilipinas, so, maaari nating magamit ang schedule transfer. Dito, automatic, mababawas ang pera para pambayad dun sa uh, uh, kailangan natin bayaran sa Pilipinas sa date na nilagay natin sa schedule transfer. So, mas maganda po ito kung kayo po ay uh, minsan nakakalimot sa pagbabayad. So, ito yung ating kailang gamitin. So, at least, hindi na natin kailangan pang i-check or, or mag-process ng pagpapadala ng pera para mabayaran yung ating mga obligations sa Pilipinas. So, dito sa schedule transfer, automatic, and sa date na nilagay natin, so, mababawas ang payment. Mobile recharge. So, Hindi pa siya available as of now, pero malapit na. And then, dito naman sa mobile recharge, uh, maaari tayong mag-load ng ating SIM card dito sa Korea and then sa Pilipinas. So, maaari tayong mag-load sa Globe, sa Smart, sa KT, sa LG, and then sa SKT. Meron tayong coupon button. So, dito naman makikita natin yung invite code natin. So, get cashback coupon and give and get free. So, dito sa ating invite code, maaari natin itong i-share via Facebook SMS sa ating mga kaibigan para magamit nila or mailagay nila upon their um, registration. And then, makaka-receive sila automatic or instant ng 5,000 Korean won. And then, at the same time, kayo po na nag-invite, makaka-receive kayo ng 5,000 Korean won so, upon uh, sa first transaction ng inyong in-invite. Let's say kayo po ay nakapag-invite ng sampung tao or sampung kaibigan and then hindi nyo po nagamit yung 5,000 Korean won sa inyong mga padala. So, naipon siya hanggang 50,000 Korean won, maaari nyo po itong uh, ma-withdraw or maaari kayong mag-request ng cashback. Dito naman sa remittance, so meron tayong um, mga transaction, bilang ng transaction. And then pag nakagawa tayo ng sampung padala, 
So, makaka-receive tayo ng 100% free remittance coupon. So, automatic ito, once natapos yung ating ikasampung padala, so makikita nyo po sa inyong coupon, meron kayong na-receive na 100% free remittance coupon. So, free na po ang inyong ika-11 na padala. And then, kung kayo po ay nanalo, let's say, ng coupon or binigyan ng office ng coupon, maaari nyo pong i-register ang coupon, ilagay ang coupon code. And, meron tayong chatbot. So, dito sa chatbot, kung nais nyo pong uh, mag-register, I mean, magpadala ng mensahe sa aming office, sa customer service, so, pindutin lamang po ang start a new chat. And then, pumili ng language. And then, pumili po kayo, ano po ba yung concern na nais nyong uh, itanong sa ating customer service. And, makikita nyo po dito ang walong benefits ng Gmoney Pay account. So, scroll. So, ito yung mga tutorial natin kung paano mag-register ng direct debit account, paano mag-add ng money sa Gmoney Pay account, paano magpadala abroad, paano gumawa ng domestic transfers, Paano mag-withdraw ng pera gamit ang ating Gmoney Pay account? At paano tayo makakapag-send ng pera for free sa Gmoney Trends? So, pindutin natin. And then, maaari natin palitan ang language. Depende sa gusto natin. So, maaari natin palitan sa Tagalog. Ayan. So, translated into Tagalog siya. So, mas madali nating maiintindihan. So, dito, how to send money abroad. So, again, maaari natin palitan ng language. So, makikita nyo po, may mga photos or screenshots na maaari nyo sundan para mas madali nyo pong maintindihan kung paano ginagawa ang pagsasend ng money abroad. So, same kung paano gumamit or kung paano mag-add ng pera sa Gmoney Pay account. So, makikita nyo yung mga screenshots na step-by-step -step process. Ayan. And then, meron tayong button para sa pag-download ng app. And then, so dito, sa part na to, so ito yung mga tutorial na maaari nating ma-check para mas uh, malaman natin at mas maintindihan natin kung paano ginagawa ang Service like yung pag-add ng money, pag ng money, and pag-receive ng money. So, dito naman sa button na call, maaari natin pindutin para malaman natin yung extension number or yung customer service hotline ni Gmoney Trends. Maaari din tayo magpadala ng mensahe dito sa Facebook page natin. And then, kung nais nyo pong magpadala ng pera over the counter, so maaari tayong bumisita sa ating mga branches so makikita natin yung address niya. Or kung meron kayong mga concerns at nais nyo uh, pumunta sa branch, so i-click lamang po or i-press po ang branch button. So para dito naman sa home, makikita nyo po kung ano ba yung Gmoney Trends, yung tungkol sa company, and paano nyo ba mamamanage yung money nyo sa Gmoney Pay account. Makikita nyo din po dito yung mga partner banks natin. Makikita nyo po dito yung mga review ng ating mga gumagamit ng service. Yung mga announcements at saka news. At of course, meron din tayong mga tutorials. So dito sa blog, makikita natin yung mga tutorials ng ating services na ino-offer. So, i-click lamang pa ito, read more. Ayan. So, dito makikita nyo po kung paano ba ginagawa ang pag-aad ng money, pagsasend ng money, and pag-receive ng money. So, meron tayong button para sa uh, Facebook. So, ito po ay nakadirect sa ating Facebook page. So, kung nais nyo po magpadala ng mensahe sa ating uh, customer service para sa ating mga concerns sa padala or sa registration. So, maaari nyo pong pindutin ang Facebook at mag-send ng uh, mensahe. So, maaari nyo ma-check yung rate. So, ang rate natin ngayon is 41,773. Maaari nyo rin magamit ang coupon. Kung kayo ay magpapadala, maaari mag-register ng coupon kung nakareceive kayo ng coupon. And then, punta tayo sa menu. So, dito, makikita natin yung ating profile, ang ating customer ID. So, kapag uh, nagsasend tayo ng 
uh, concerns regarding sa padala natin, kadalasan hinihingi ni customer service ang ating customer ID. And then, meron tayong remittance limit kada uh, taon. So, meron tayong 50,000 50, USD or 50 million Korean won. So, ito yung nagamit na amount. And then, ito yung remaining amount na maaari kong ipadala. And then, yung ating remaining remittance limit, magre-reset siya kada January 1st. So, let's say natap naubos na yung ating limit ng December, uh, let's say December 12. So, maaari tayong makagamit ulit sa January 1st. And then, update complete. So, makikita natin yung Gmoney Pay account. So, ito yung ating unique account number, ang ating unique Gmoney Pay account. Ang ating main bank account na nirehistro. So, again, maaari natin siyang palitan. Maaari din tayong mag-add ng uh, iba pang bank account na nais natin. And makikita nyo din yung transaction limit kada padala and then kada araw. Depende sa kung anong gagamitin nating service, kung ATM, domestic, or padala internationally. So, meron tayong direct debit account. So, makikita natin dito kung ilang bank account ang nirehistro natin at saka yung details. Makikita rin natin yung amount or ang laman ng ating bank account. Maaari tayong mag-add ng isa pa, dalawa, hanggang limang bank account. So, merong inbox. So, dito makikita natin sa notice kung meron bang uh, mga update regarding sa, sa rate, regarding sa mga... Uh, system maintenance kung meron and then sa mga updates ng ating partner banks so maaari tayong mag-change ng login password maaari tayong mag-change ng phone number maaaring mag-upload ng passport so dito sa pag-upload ng passport uh, let's say kayo ay kumuha ng bank account gamit ang ERC, ang passport and then nagrehistro kayo sa Gmoney sa Gmoney Trans gamit ang ERC so maaari kayong magpadala hanggang 1 million Korean won Pero kung nais niyo magpadala ng above, 1 million Korean won, so kailangan nating i-upload ang ating passport. And then dito sa extend, debit account expiration date. So, kada taon na e-expire ang ating neregister na de direct debit account or yung bank account na nirehistro natin. So, kailangan natin siyang i-extend. Sa pag-extend, kailangan natin mag-undergo ng mobile verification and, and then... Bank verification. So, same lang to nung sa pagre-register natin ng bank account. So, kung tayo ay nakalimot ng ating PIN code, maaari natin pindutin ang find transaction PIN code. Kung nais naman natin palitan ang ating PIN code, so maaari natin pindutin change PIN code. And then sa receiver, maaari din tayo mag-hide ng receiver. Kung uh, medyo nadadamihan na tayo sa list ng ating receiver, so maaari natin pindutin ang uh, hide receiver. And then, kung tayo ay um, nais mag-download ng ating global transfer statement, let's say as proof of payment, so, maaari tayong mag-download dito. Ilagay lamang kung ano yung transaction na nais natin i-download. Ilagay ang month. So, maaari tayong pumili. Ayan, let's say from January. And then, Pindutin ang find button. So, makikita natin yung transaction na ginawa natin from January 19 hanggang February 19. And then, maaari natin siyang isend sa email natin or maaari natin siyang i-download. And then, so dito sa support, makikita natin yung mga frequent ask questions. So, makakatulong po ito para mas lalo natin maintindihan yung paggamit ng bagong produkto at servisya ni Gmoney Trends. So, dito sa manual, so ito ay tutorial, makikita nyo po dito kung paano ginagawa yung service ni Gmoney Trends. Like for example, kung tayo ay magpapadala ng pera or ay magre-register magre kami sa Facebook account. So, makikita natin yung mga screenshots or meron tayong mga photos na maaari nating sundan. So, mas pinadali para mas lalo nating maintindihan kung paano ba ginagawa ang service na ito. And then, meron tayong video, uh, video manual. So, dito, once na pinindot natin ang, ang video, so magdirect tayo sa YouTube account ni Gmoney Trends. And then, maaari tayong mag-email kay customer service, maaari tayong tumawag kay customer service, and makikita natin yung terms and conditions between uh, Gmoney Trans, Partner Banks, and uh, sa customer. So, itong green na to, makikita nyo as your chatbot. 
So dito, mari kayong mag-send ng uh, mens mensahe direct sa ating customer service gamit ang chatbot. And then, language. So maari nating palitan depende sa nais natin kung Korean, English or Tagalog. So, ito po yung pinakabagong mukha ng ating Gmoney Transapp. Again, uh, sa service natin, tayo ay merong Gmoney Pay Account Detail, nagmagsisilbing ating bank account. And then, maaari tayong mag-add uh, ng money, maaari tayong mag-send ng money internationally, and then, domestically. Maaari tayong mag-receive ng money. Maaari tayong mag-withdraw kahit wala tayong bank account, gamit lamang ang Gmoney Pay Account. So, kahit walang check card, so maaari tayong pumunta sa lote ATM para makapag-withdraw. Para makita ang inyong lahat ng transactions, pindutin lamang ang My Transactions, Bank Details, and then para sa Schedule Transfer, so kung kayo ay nagbabayad ng insurance or nagbabayad ng uh, monthly pay sa, sa property sa Pilipinas, so maaari natin gamitin itong service. Kung nais nice nyo mag-load ng inyong mobile phone dito sa Korea or sa Philippines, so ito lamang ang kailangan natin gamitin. And then coupon. Kung nais nice nyo matcha kung ang mga free coupons nyo. And then chatbot kung nais nice nyo mag-send ng mensahe sa ating customer service. So dito makikita nyo yung tutorial and call, branch, home, blog, Facebook. And then ito po yung ang mga bagong produkto ni Gmoney Pay na or Gmoney Trends na ino-offer para sa inyo. So ngayon napakita na po namin ito. Sana po ay patuloy natin suportahan ng ating servisyo, ang aming servisyo ang Gmoney Trends. Maraming salamat po sa inyo.